Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Wir stehen hier bei äh, unserem neuen Schild für den Vietnamsiegerhirsch und nicht nur bei dem neuen Schild, sondern auch bei unserer neuen Unterart, dem Vietnamsiegerhirsch. Wir haben bisher die, das normale Parksieger gehalten bei uns, viele Jahre lang, sehr erfolgreich. Äh, den kennen sich ja hier viele Besucher noch. Ein hübscher, kleiner bis mittelgroßer Hirsch, relativ zutraulich äh, und die Jungtiere haben so schöne weiße Flecken, so wie Bambi, wie man sich das so vorstellt ähm, und haben aber diese Haltung aufgegeben und zwar zugunsten eben der sehr hoch bedrohten Unterart, dem vietnam hirschen Der ist eigentlich schon ausgestorben in der Natur und hat überlebt sozusagen in den Zoos und Tierparks und in einigen Nationalparks auch in Vietnam. Und wir wollen natürlich den Platz, den wir hier haben, Tieren zur Verfügung stellen, die bedroht sind, wo die Zucht notwendig ist, aus was für Gründen auch immer. Und haben dann gesagt, also dann stellen wir um. Es bleibt weiterhin der Siegerhirsch, aber eben die hochbedrohte Unterart. Ja, normalerweise hätten wir jetzt schon wahrscheinlich Jungtiere auch. Also kleine Kitze, zumindest wäre jetzt so langsam die Zeit, dass die abgesetzt würden. Das wird man hier leider nicht mehr sehen beim Siegerhirsch, weil wir eine Männergruppe halten. Das Problem in den Zoos ist häufig, dass man Familienverbände hat, wo es ein männliches Zuchttier gibt und der männliche Nachwuchs dann irgendwann die Gruppe verlassen muss und der Zuchtbock oder Zuchthirsch eben mit seinen Weibchen zurückbleibt. Und dann ist immer die Frage, was macht man mit den männlichen Jungtieren? Die bilden natürlich auch gerade bei bedrohten Rassen und Arten, Unterarten äh, einen wichtigen Genpool. Den gilt es zu erhalten, aber er muss irgendwo untergebracht werden. Und das ist häufig ein Problem, weil man natürlich nicht zwei oder drei Gehege für eine Tierart zur Verfügung hat. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel jetzt bereit erklärt zu sagen, okay, wir halten nur Männer, eine reine Junggesellengruppe. Und wenn dann jemand ein Tier aus unserer Gruppe braucht, weil zum Beispiel der eigene Hirsch verstorben ist und der Koordinator des EEP sagt, ja, das ist genau der Richtige von der Genetik her, dann kann man den hier sozusagen aus der Gruppe rausnehmen und an einen Zoo weitervermitteln, dass er dort dann züchten kann und weiter äh, sich vermehrt und dann eben dem Genpool wieder zur Verfügung steht. Wir haben hier drei Tiere im Moment äh, als sozusagen Kleinstgruppe vom EEP, Europäischen Erhaltungszuchtprogramm, zugeteilt bekommen. Der jüngste in der Gruppe ist einer aus Berlin, ein kleiner Berliner, und zwei aus Tschechien. Wir nehmen mit den Tieren am Erhaltungszuchtprogramm teil. Das ist ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm. Und die Tiere gehören also nicht uns, sondern tatsächlich der Gemeinschaft oder der Allgemeinheit. Das ist der Hintergrund auch solcher europäischen Zuchtbücher, dass eben einer, der Koordinator, ähm, regelt, welche Tiere angepaart werden, wie am besten die Genetik so weiter vererbt werden kann, dass die Tiere also keine... Inzuchtgruppen bilden, keine Nachteile dadurch haben, dass eben ihr Bestand in den zoologischen Gärten doch relativ klein ist. Ja, der Siegerhirsch, äh, den kann man tatsächlich auch bei uns hier in den Wäldern antreffen. Dabei handelt es sich eben ganz um dieses ganz normale Parksieger, nicht um den hochbedrohten, den wir hier jetzt halten, also nicht um die Unterart. Äh, 
Es ist, ähm, der ist hier angesiedelt worden, äh, um ihn zu bejagen aus Jagdzwecken. Also wie gesagt, ruhig mal auch in waldreichen Gegenden die Augen offen halten. Man kann sie tatsächlich auch draußen in der Natur äh, sehen. Sie gehören damit eben zu den Neozonen, weil sie eigentlich nicht hierher gehören. Jetzt sieht man schön im Hintergrund, dass wir die vietnam sika mit Muffelwild vergesellschaftet haben hier. Das funktioniert ganz wunderbar, wenn man sich überlegt, dass eben ja auch das normale Parksika zum Beispiel hier in unseren Wäldern rumstreift und hier dann eben auch zum Beispiel auf Muffelwild treffen könnte. So ist das hier eine Lebensgemeinschaft, die durchaus auch draußen in der freien Natur anzutreffen ist. Vergesellschaftung heißt, man bringt verschiedene Tierarten zusammen äh, und die bewohnen also ein Gehege gemeinsam, teilen sich das. Das ist also sowas wie eine WG letztendlich. Alle profitieren davon, sie beschäftigen sich gegenseitig. Klar kommt es auch mal zu einer kleinen Rangelei oder ähnliches, aber die dürfen sich natürlich nicht verletzen oder so. Das tun sie aber auch nicht. Es gibt genug Rückzugsmöglichkeiten und Platz, um sich auszuweichen. Aber so kann der Besucher eben auf einer Fläche nicht nur eine Tierart sehen, sondern mehrere und wenn zum Beispiel die einen mal ruhen und liegen oder sich verstecken, dann ist vielleicht die andere Tierart zu sehen. Das gleiche gilt für die Jungtiere, wenn man da unterschiedliche Setzzeiten hat zum Beispiel, dann hat man immer wieder Jungtiere im Gehege, die man beobachten kann. Und so ist nicht nur für die Tiere im Gehege selber das eine schöne Sache, so eine Vergesellschaftung, sondern auch für die Besucher, weil einfach mehr Leben in der Bude ist. Ja, jetzt haben sich sicher einige Zuschauer gewundert, warum hier im Hintergrund immer dieses tolle, schicke, rot-weiße Flatterband zu sehen ist. Das haben wir natürlich nicht immer an unserem Gehegezaun. Das ist jetzt nur vorübergehend, weil wir eben einen neuen Siegerhirsch bekommen haben aus Tschechien. Der ist vorgestern eingetroffen und wenn der hier auf die Anlage kommt, die er noch nicht kennt, ähm, dann besteht immer die Gefahr, dass die also erstmal blind links loslaufen, versuchen zu flüchten. Und da die Tiere noch sehr klein sind, passen die genau hier zwischen die Spalten. Also er könnte hier durchspringen. Und damit er zumindest schon mal optisch einen Warnhinweis hat, hier ist also Feierabend, hier ist vorbei, hier ist das Gehegegrenze, ähm, haben wir also dieses Band hier drum gemacht. Zumal eben auch aufgrund von Corona nicht so viele Besucher da sind, die außen am Zaun langlaufen, die ihn sozusagen darauf hinweisen. Sobald er sich eingewöhnt hat, wird das natürlich wieder abgebaut und dann sieht es natürlich auch wieder schicker aus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen und schreibt eure Fragen in die Kommentare. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.